みなさんこんにちはアンビです、えー、今回はイエナプラン研修に行ってきて僕が良かったなぁと思ったこと3つをお話をしていきますでまあ早速なんですけど結論でまず1つ目が固定概念が壊したことそして2つ目がなぜを考えられるようになったことそして3つ目が全国の先生たちと出会ったことですで僕じゃあどういうねイエナプラン研修に参加したのかなっていうと場所がオランダですそして期間が夏休みに1週間ですねで研修の値段として10万円くらいですね10万円でまあ食費とまあ研修の費用とまあ宿泊代とまあ込みで10万プラス飛行機代ですねこれも往復10万ちょっとくらいでいけたかなというふうに覚えていますさあそしてですね、まあ、僕が参加したイナプラン研修の日程は、まあ、ざっくりとこんな感じですねでまあ日曜日に集合してウェルカムパーティーとやってで月曜日に理論をまあ座学で勉強してで火曜日にまあ理論とまあプレゼン準備っていうのをやりましたそして水曜日に学校視察に行って木曜日にプレゼン発表してで最終日に学校視察もう一回行って解散というね、まあ、こういった流れでしたでまあこれに関しては詳しくね、まあ、概要欄の方にホームページ載せておくので、まあ、もしねこういう研修興味あったらまあ、そちらのね、まあ、ホームページを見て申し込みとかもねしてほしいなというふうに思いますはいじゃあですねまず早速じゃあ本題に戻るんですけどもまず一つ目の固定概念を壊したってことなんですけど、まあ、僕は本当にまあ今教員4年目なんですけどもうよくね、まあ、学校小学校ね働いていて思うのがもう周りの先生の目線が気になったりとかねあとは何かあった時にほう,ほうれん草ですね報告連絡相談しなくちゃああこれやったしなくちゃみたいなことを思ったりとかねあとは子供に何かあったらどうしようとかね喧嘩があったトラブルがあったいじめがあったああどうしようみたいなねああ怪我しちゃったらどうしようみたいなことをすごい思ってなんかいろいろね予防策とかなんかもうこれをやってはいけないやってはいけないとか言ってまあちょっとなんか予防策を張りまくってですね、まあ、どんどん自由を奪っていくみたいなねことがあったりとかねまた単純にあ忙しいなみたいなことを思ったりいつ帰れるのかな今日はみたいなことを思ったりとかもして、まあ、そういった気持ちでね働いていましたで、まあ、今でも全くないわけじゃないんですけどもだいぶこれがね、まあ、なくなったかなという印象ですで、まあ、僕から見たじゃあオランダの先生どんな感じかっていうともうすごい伸び伸びしてたんですよねもうなんだろう自然自然体でなんかそのリラックスしたというかまあ本当になんかありのままのその姿でまあ過ごしているみたいな一緒に学校にまあ、子供たちと過ごしているみたいな感じがありましたあとまあガチガチに管理してるっていう感じがもうなくてですね、まあ、結構その程よい距離感でもちろんまあ最低限のルールとかっていうのはあるんですけどもちろん注意とかもしてるんですけどなんかすごい距離感としてすごいアットホームな感じでやってるなっていう感じがありましたでまあこの違いにざっくり深掘りしていくとまず丸付けがまああんまないんですよねそのまあ基本的に先生が一斉授業とかで説明をしてなんかやったやつに対して先生が丸つけをするっていうこういうものじゃなくて基本なんかまあ先生はイントロダクションまあ必要に用意するんですけどもあとまあ基本的にまあ問題演習とかのタブレットのアプリとかでやったりとかパソコンでやったりとかっていう結構そういう人たちもまあ半分以上はそういうふうにやってたのでまあ丸つけは単純にないですよねそのアプリで。もう勝手に答え合わせしてくれますしっていうのと、まあ、あとはその、ねまあ、子供たちにとっても、まあ、先生の丸つけを待つ前にもうすぐ自分で分かるわけじゃないですかっていうねなんかこういうなんか子供にとっても先生にとってもすごいねなんかいいなんだろうまあ教育環境があったなっていうのがありますあともう一つ、まあ、代表的にもう一つとしては、まあ、やらせるっていうねなんかその集中してないことかフラフラしてることかにはやらせるみたいな今こういう時間でみんなやってるでしょみたいなことじゃなくてもう一人一人の子供がまあ今日何やるのか決めたりとかまあ今日この時間でまあ目標ですよね目標設定まあ子供が決めるみたいな結構そういうようなまあスタンスですよねだったのでまあなんかそういうことがあってまあやらせてもないけど子供は別にちゃんとやるみたいなねまあそういうようなねまあ違いといいとううか、ね、雰囲気があったなというふうに思いますで結構この2つが割と、まあ、このマインドですよねこういう考え方っていうのを、まあ、僕は日本に帰ってからその、まあ、イーナプランの手法として真似することっていうよりはこういう考え方を日本に帰ってから応用してるなというふうに思います、まあ、授業に対しても、まあ、いる気ない子供がいた時にあちゃんと子供に決めよう決めさせようとかねまた丸つけとかのやり方も、まあ、もちろん、まあ、僕は丸つけ、まあ、してますし
何て言うんだろうまあそのまあ別にタブレットを導入してないんですけど、まあ、こういう考え方ですよねっていうのをすごい応用できていますでこれが結構ね大きなまあ一つでしたさあ、二つ目ですね。二つ目は、なぜを考えられるようになったことですね。っていうのも、家のプランっていうのは、手法じゃなかったやつですね。よく、まあ、その、ブロックアワーって言って、自主学習とか、あとは、まあ、カルキュラム自分で決めるとか、まあ、2年齢ですよね。まあ、3学年、まあ、いろんな、なんだろう、1年生、2年生、3年生の子たちが同じ教室でやるみたいな、とかね、結構そういうのが取り上げられるんですけど、まあ、結構こういうのって本質じゃなくて、まあ、出発点が家のプランの、まあ、ビジョンなんですよね。どんな人間のあり方が理想かとか、どんな社会が理想かとか、どんな学校が理想かとか、ね、結構そういうことを、まあ、考える、まあ、一緒に考えるみたいな感じで、まあ、そこから出発していくっていうふうなので、まあ、そこをすごいね、僕自身も考えるきっかけを、すごいこの、まあ、研修中に考える習慣。っていうのができたなと思います。でも、研修中ですね、まあ、プレゼン発表が、まあ、あの、木曜日にあったっていうふうにさっきも言ったんですけど、僕、家ナブランコを日本で作るで、事業説明会をするというプレゼン発表の課題があるんですよね。で、この、やっぱりその、家ナブランの、まあ、自分で、家ナブランコを作って、それを誰かに説明をするという発表で、もう自分がちゃんとエナプラン知ってないとできないじゃないですか。でこのプレゼンを準備するにあたって、めちゃめちゃそのエナプランってなんだろうとか、これもありなのかなとか、こういうのってどうなんだろうみたいなことをめちゃめちゃ考えたんですよね。で、まあもちろん手法とかじゃないっていうのも、なんかその、このプレゼン発表の時に、まあ、どう伝えるかとか、どういうカルキュラムにするかみたいなところを、まあ、かなり考えたので、だいぶここで僕の中で、まあ、家のプラン感とか教育感とか、まあ、その理想の学校像とかっていうのをまあ考えるってことができたなっていうふうに思います。で、まあ、あとさっきの話にちょっと戻るんですけど、まあ、僕から見た日本とオランダの学校の先生の違いっていうのが、まあ、丸付けをしないとかね、あとは攻めるように叱らないとかね、あと楽しそうに働いていると。ね、で、子供たちも自分から学んでいると。あとは残業とかほとんどせずに帰るの早いとかね。で、子供も宿題ないですよみたいなね。この辺が結構僕の中で印象に残っている、まあ、違いだなみたいなふうに思っていて。で、これもじゃあなんで日本の先生丸付けしてるんだろうみたいな。なんで日本の先生というか日本で書いた自分は責めるように叱ろうとしてるんだろうとか。何人は楽しく働いてないんだろうとかね。なぜ早く帰れないんだろうとかね。もうこれをなぜなぜっていうふうにね、もう考えるようになりました。オランダではこうだったけど、日本に帰ってきて、なんかこれなんでだろうなっていうふうに、まあシンプルにそう思えたんですね。っていうところがすごく、まあ、このなぜという問いによって、まあ僕もいろんな実践をしたりとかね、小さな実践をしたりとか、まあ普段からそういうことを考える癖っていうのがつけたっていうのが、すごく僕の中では大きな今財産というかね、まあ今の僕の生き方になっているかなというふうに、まあ思ってます。最後ですね、三つ目。まあ、これもかなりね、もうその一番、二番に、まあ、引け取らない感じなんですけど、まあ、全国の先生とお出会いなんですよね。本当に、まあ、家のプラン研修に参加してる人って、もう日本全国から来ていて、でも、結構いろんな先生に出会って、本当にユーモアの先生とかね、もう面白い話とか、にする先生もいたりとか、まあ、いろんな実践ですよね。まあ、家のプランの実践してる人もいれば、まあ、いろんな実践してるね、先生たちもいて、結構そういう人たちとね、話を聞けたりとか、あと僕と同じようなね価値観とか、なんかそのあんまり叱りたくないなとか、なんかちゃんとね、まあ合理的にやりたいなみたいな、結構同じような価値観を持った人とかと、まあ先生とまあ出会えたっていうのが、すごく僕の中でね、まあ大きなその刺激になりました。で、まあいろんな人とね、まあ研修中に出会って、で、まあその研修所っていうのはまあ結構一つの家みたいなところで、まあ部屋が4人部屋くらいで分かれてるんですけど、基本的に建物、1個の建物に、まあみんなで、まあまあ、住むというか、まあ、みんなでそこにいるみたいな感じなんですけど、で本当になんか常になんかご飯とかもいろんなその研修の人たちと食べたりとか、なんかとあいもない話したりとかね、あと時にまあ人生相談的なね、まあ、なぜ先生になったんですかとか、まあ、今これからどうしていくんですかとか、オランダに住みたいですねみたいな、結構そんなような話をしたりとかね、あと学校現場の話をしたりとか、結構そういうようなことをいろいろね、本当に。なんか、フリートークというか、まあ、本当にたわいもなくそういう話をしていく中で、まあ、すごく僕は大きな、まあ、価値観の幅というかね、まあ、人間の器みたいなものが広がったなというふうに思っています。で、まあ、僕自身本当に先生と自信がなかったんですね。まあ、今、あの、教員4年目っていうのもあって、まあ、基本的にまあ僕は若手の先生になるんですね。でまあ、自分のなんかやってることとかも、なんかその、正しい、正しくないとかもね、まあその、まあ、正しい、正しくないってないんですけど、なんかその、まあ、自分ってあんまり
、なんだろう、忘れてたとしてあんまり良くないんじゃないかとかね、まあ、あんま間違ったことはしてんじゃないかなみたいなことをね、思ったりとかもして、結構自信がなかったんですね。でもなんかその、いろいろね、たわいもな話とかしていく中でも、なんか、本当に些細なことなんですけど、まあ共感してもらったりとか、すごいねって言ってもらったりとかっていうことをがしたことっていうのが、僕はその今の自分の自信になったりもしていますし、まあ誘致発信とかも、結構この、まあ研修中にまあいろんな先生と関わって、なんかその、いいねとか、ああ、それわかるとかね、結構そういうことを言ってもらえたっていうのがベースになって、ああ、発信しようっていうふうに思えたっていうのも、まあ今のね、自分につながってるなというふうに思います。はい、まあ今回ね、まあ結構、いろいろね、まあ、ゆるーくいろいろ喋ってたんですけど、まあ、本当にね、まあ、イナプラン研修、まあ、僕、イナプラン研修を、まあ、やってくださいっていう風な話をしたかったわけじゃなくて、まあ、こんな風にね、まあ、僕は、その、結構いろんな、まあ、その世界を見て、いろいろ変わったよっていうね、話をしました。で、まあ、結構、イナプランの、まあ、動画とか、僕は結構いろいろ上げてるので、まあ、イナプランね、まあ、自分のクラスやった動画とかね、まあ、定時で帰る方法とかね、まあ、遊んで早く帰る先生の方法とかね、いろんな動画上げてるので、もしね、まあ、興味あるよっていう人は、まあ見てほしいなと、まあ見てくれたらね、嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあそう、じゃあ今回ね、そんな感じで終わります。ご清聴ありがとうございました。